西平古镇，位于四川省绵阳市的三台县。清朝康熙年间，大量的湖广、福建移民来到这里，逐渐形成了场镇。这里曾经有一圈城墙，这在其他四川古镇中是非常少见的。如今，七座城门只剩下三座，城墙也只剩下了二百多米。经过几百年的风雨，西平老街虽然破败了，但依旧能看出当年的一些。古朴风貌。开江是福江的支流，在西平这里形成了一个 U 型的大拐弯。一九五八年之前，这里是可以通航的，顺着江水可以直达嘉陵江。顺着这段城墙，首先到达了小西门，再往前走，那座城楼就是大西门。如今的大西门是经过简单的修缮的。屋檐下“毛主席万岁”几个字还非常清晰。向老屋内部探望，这里早已不住人了，各种老旧的家具还摆放在其中。床头还挂了一顶帽子，这些老屋子的屋檐都特别宽大，不但能够遮风避雨，屋檐下还可以晾晒各种东西。西平古镇主要有四条大街，分别是东西南北街。脚下这条大街就是东街，也是古镇保存最完好的街道。安静的老街，屋子墙都是用那个大青石砌，说明这个地方盛产石头。哇，中间这还是石板路。不知道哪个建筑的住处。古镇的遗迹非常多，石板路还是两百年前铺就的，如今已经被踩得非常细碎了。街道两边铺板也发出了岁月浸润下的悠悠光泽，仿佛在诉说着往昔的繁华与沧桑。石头的水缸，这用来防火的。一般的四川老街都有这东西。进入一处院子，原来这里是曾经的江西会馆。长长的通道让院子看起来非常的幽深。哎，你好，<笑>你看看您的房子。<笑>呃，您说的这，咱们这个院就是江西会馆是吧？啊，这个院就是江西会馆对吧？哦呀，就是、啊、就从那个大门进来就是啊。哎哎，说到大门进来就是江西馆。哎，好嘞。那店那就这儿，那店还有个广东哦，那个广东城城城城门。哦，有一个城门啊，我看了城门，我过去看了。哦，就是。古老的宅子。砖缝里头透露出古朴的韵味，那斑驳的痕迹是岁月的洗礼，也是历史的沉淀。
古老的街道上空无一人，只有慵懒的猫在这里游荡。老街上，未沾染任何商业的气息，住户也是难得一见。原汁原味的古朴特质被完美的保留下来。这里的一草一木、一砖一瓦，皆弥散着岁月沉淀的芬芳。嗯、墙角的青苔，肆意蔓延，见证着时光的悄然流逝。屋顶的片片。瓦片历经风雨的无情冲刷，漫步在这样的老街，仿佛踏入了一幅尘封已久的古老画卷，令人心醉神迷，流连忘返。这里是上世纪六七十年代建造的粮库。过去的粮粮站。这个粮站规模也不大、啊，放不了多少粮食啊。荒草好像给老屋戴了帽子。嗯、这个门难道是小西门吗？这其实是大东门，如今被堵上了。只有几个巨大的毛主席。三个字儿，用水泥刷在石头上。这个是小东门，东门上还有石头。西平古镇也试图发展旅游，向人们推介这里。就那个堵堵住那个门，这半边是大东门，这边是小东门。哦，他前面有有一个城墙，那个门口不给拿石头堵住？那个是小东门啊，小东门啊，哎、啊，走过去。那个是大东门。哦，还有大东门啊。哎，这边是大东门，大东门那个拆过了，城墙拆过了。哦，拆了是吧？哦，嘿，啊，您您就是这儿的人，平溪人是吧、哎？您就是当地的人是吧？哦，哦，这是您您家房子啊？这是您自个儿家的房子是吧？这个公房。哦，公房，您这住了多少年了？几十年了哦。哦，几十年了。这个、都是三，这个房子起码是三四百年的房子。哎呀，真真是了不得！哎，他这狗喜欢我，还跟我蹭一只，他蹭我，你说。老人的屋子里挂满了字画。地上的石板也被水泥砖块替代，是时代变迁的一个小小的缩影。这就是小东门，两百年的岁月并没有让它改变多少，无数的人依旧从这里穿行。
，他就像一位沉默的老者，静静地见证着时代的更迭和人们的来来往往。小东门其实看起来并不小，可以容纳马车通过。厚重的门洞，结实坚固，让人很有安全感。门板非常厚实，久远的年代，让它已经基本腐朽了。这是新东街，几个人正在用麻将打发下午的悠闲时光。也是新房吗？这条街。你好。<笑>这是您家是吧？哎，是您自己家是吧？对吧？不是的。哦。这里的屋檐好像格外宽大，不得不用柱子支撑。这是一家老药铺，它应该是古镇健康的守护者。那沉静的药柜里摆放着不仅仅是各种药材，更是一份份治愈的希望。柜台都是老的，头顶上的牌匾充满了年代感。悠悠老街失去了往昔的繁华，就如风烛残年的老者。这是古镇的南街，现在正在修缮，地下铺满了碎石。很多房屋都已经彻底破坏了，南街有很多植物，要显得更加清幽。这里紧邻凯江，原来是有一座城门的。广东会馆处在北街，这里如今是一座茶馆，这里的老人都喜欢在这里喝茶打牌。院中有一棵大的黄葛树，巨大的树冠如一把天然的绿伞，枝叶繁茂，让院子里非常清爽。阳光透过树叶的缝隙，洒下细碎的光影，如同一片片金色的鳞片。院子正中有一处戏台，红布将戏台装饰一新。曾经在这戏台上，上演着悲欢离合，仿佛仍历历在目。哎，大爷，问一下，这棵树多少年了？呃，六七十年，哎，没没有上百年啊，我不到一百年，我看这么粗，起码上百年了，没有啊。呃，有一棵树还是好院子，有灵气。您住附近是吧？啊，平时来喝喝茶。对，好地方。平息古镇，如一首悠扬的老歌，在岁月的旋律中轻轻吟唱，那古老的街巷。宛如歌中的婉转音符，承载往昔的故事。那斑驳的墙壁，恰似歌词中的深情倾诉，透露着岁月的沧桑。愿它在时光的流转中，始终保持着那份从容与优雅，不受尘世喧嚣的侵扰，不被现代浮华所侵蚀。
，愿平息古镇在岁月的长河里，犹如那静静流淌的溪流，波澜不惊，却又韵味无穷，为我们留下更多美好的回忆。